Добрый день, мои творческие друзья и гости моего канала. Сегодня нарисуем натюрморт, рябиновую ветку в базе. У меня на канале есть видео, как нарисовать ветку рябиной. Можете посмотреть, я оставлю ссылку под этим видео. Для работы нам понадобится бумага для акварели или картон или холст. Я буду рисовать в этот раз на грунтованном картоне. Также понадобится стакан с водой, палитра, кисти трех размеров, большая, средняя, плоская и маленькая, круглая кисточка. Также понадобится тряпка для вытирания кисточек и краски. Краски нам понадобятся желтые, Зеленые, красные, коричневые цвета, белый цвет. Может, у кого есть чисто оранжевый цвет. Понадобится также нам в этот раз понадобятся трафареты. Это настоящие листья рябины. Вот мы будем рисовать ветку рябины в базе. Оранжеватые ягодки, как вы видите. И мы будем рисовать красную вазу в подобии вот этого. Нарисуем вазу. Сначала мы набросаем эскиз. Наберу я светло-желтый цвет. Сюда добавлю чуть-чуть белого. Светло-желтым цветом. Набросаем эскиз. Вы можете набросать эскиз простым карандашом и пользоваться линейкой. Так, находим середину, как поделим пополам, еще пополам. Вот здесь у нас начнется стол. Так, мы даже вот так вот мерили, когда учились в школе. использовать линейку. Дальше этот отрезок тоже делим пополам. Это у нас будет низ нашей вазы. Сделали такую линию и проводим еще линию перпендикулярно вверх. Очень высоко не сделаем вазу потому что оставим место для листьев и ягод. Где-то вот всего половину, даже можно до половины поднять высоту. Дальше горлышко. Также вот делаем такие вот приемчики. Одинаковое расстояние от этой линии. Симметрично стараемся рисовать вазу. Так, донышко у нас донышко не очень широкое. Где-то вот так. Тоже таким вот приемом. Меряем. Отмерили. Так. И горлышко вот такая вот дуга у нас вниз дуга и вверх дуга а здесь закругляем ну это может и закроется у нас когда будем рисовать листья ну это так должно быть закругляем чуть-чуть сюда поднимаемся очень сантиметр так ширину ширину так где-то вот до половины так все делаем симметрично и 
вы здесь уже делаем пошире. Так, вот так. И горлышко. Горлышко поуже этого, где-то вот этого отрезка половины. Да? Поднимаемся и вот так намечаем. Вот горлышко. Вот наметили точечки. Здесь горлышко поуже. Тут уже самое широкое место вазы и низ вазы. Тут тоже у нас делается вот такой вот вот такая вот дуга. И все это соединяем плавно. Все эти точки соединяем. Нарисовали с вами, наметили контур вазы. Берем большую кисть, у меня плоская кисточка. Будем рисовать с вами задний фон. Задний фон и стол. Для стола мы берем чисто коричневый цвет. Чуть-чуть можно добавить сюда белого для плотности. Такой вот цвет. У меня краска акриловая, поэтому нужно увлажнять, чтобы не высыхало. Можно рисовать и кулашью. Вот так вот обвожу сначала нашу вазочку по контуру. Обвели и сейчас закрашиваем всю, всю нижнюю часть слева направо по горизонтали. Закрасили. Теперь нужно сделать блики. У меня только глянцевая краска. Я буду пользоваться глянцевой краской белой. Делаем след. Побольше с левой стороны. Мы сделаем, что у нас свет падает с левой стороны. Тени у нас будут справа. Даже вот чуть можно заходить, как, когда закрашиваем. Все это закроется. Вымываем кисточку, сюда набросаем желтый цвет, цвет охры, сюда поярче цвета, сюда можно даже оставшиеся коричневые цвета добавить. И смешивая белой краской закрашиваем. Вот я крашу по диагонали. Беру большую кисть. Если у вас из бумаги большой, А4, например, берите уже кисть побольше.
Так, закрасили фон. Так, закрасили фон. Теперь рисуем вазу. Я так привыкла, я рисую. Можно сказать, конечно, я пишу, потому что мы как настоящие художники рисуем акрилом на холсте. Теперь я беру красный цвет. Красный у меня карминовый. Сюда я могу добавить чуть другого оттенка красного. Такого вот. Прямо сюда можно. И сначала закрашиваем одним тоном. Базовый цвет. Вы еще раз можете наметить штрихи, чтобы рисовать симметрично. С правой стороны подтемняем. Берем более темный красный. Сюда можно добавить немного коричневого. Здесь внизу потемнее сделаем. Давайте чуть-чуть вот так. Здесь вот так потемнее. Сделаем вот тут потемнее. Горлышко. Делаем потемнее. Мазочками вот. Мазочек, мазочек. Сюда мазочек. Опять вышли. Не хотела же выйти. И этот же цвет дает рефлекс в эту сторону. Ваза дает свой цвет столу, а стол дает свой цвет вазе. Коричневого немного, побольше. И вот сюда рефлекса от стола. Сюда коричневый. Более темный цвет коричневого. Дальше тень растворяется. Теперь мы рисуем свет. От фона падает желтый цвет. Красный с желтым. И белого. Это самое светлое место. Сюда можно еще посветлее сделать. Тут чуть-чуть можно уже вот так вот закруглять. Придаем круглую форму. Тут самое светлое место. Вот смотрите, я вот низ сделала еще пошире, чтобы наша ваза не упала. 
надо делать низ пошире, чем горлышко, чтобы ваза наша не упала. Так. Тут подтеняем, под тут посветляем. Чуть фиолетового оттенка вот добавила синим. Сюда добавим еще больше света. Кисть широкая нужна. Сделали и сюда тоже светлый красный добавим чуть света. Вот мы с вами сделали и свет, и тень. Вот сюда хочется добавить еще более темный тон. Самый темный тон. И дальше растворяется наш темный цвет на нет. Вот так. Теперь делаем ветки. Берем тонкую кисточку. Набираем темно коричневый цвет. Можете добавить синим или чуть-чуть черным. Краска должна быть жидкой. Полужидкой. Вот такой вот темный, темный коричневый цвет. Рисуем ветки. Сделаем вверх. Ветку сделаем. Полу жидкой должна быть краска. В левую сторону поднимаем. Ну, некоторые тут закроются листьями и ветками. Одну ветку давайте сюда вниз. Так, три, четыре, пять. Одна ветка где-то лежит вот. Тут, здесь тонко, тут пошире. Еще ветка будет у нас вот здесь, коротенькая такая ветка. Тут седьмая. Вот еще маленькую веточку куда-нибудь сюда. Теперь осветляем коричневой. Сюда белый цвет. Осветляем левую сторону. Свет падает у нас слева. Вот же вот сухой. Тонких веточек рисовать не будем. Ветки закроются ягодами и листьями рябины. Теперь рисуем листья вот таким вот способом. Отпечатками будем рисовать листья рябины. Берите листья поменьше, меньшего размера. Есть и большие, вот есть какие большие, есть и маленькие вот такие вот, смотрите, 
можно и вот такими вот маленькими листьями рисовать листьев рябины. Я беру теперь желтый оранжевый цвет и закрашиваю лепестков. Сюда вот два-три листочка желтым цветом, два-три листочка оранжевым закрашиваю. Также можно взять и зеленый цвет. Тут закрашиваем зеленым. У меня даже краска смешивается. Я не буду мыть кисточку. Вот так. Немного желтого, немного зеленого сюда. Еще серединку обязательно тоже закрашиваем. Такой вот стебелечек серединку закрашиваем. Делаем вот такой вот отпечаток. И каждый листочек вот так прижимая проходимся. Стараемся не пачкаться. Утираем время от времени руки. Убираем. Вот такой вот листочек получился. Также берем желтый цвет. Зеленый немного на желтый цвет нанесла. Вот такой листочек получился. Прикрепляем. Это вот сюда. Потом добавлять будем цвета листочкой. Можно, конечно, и рисовать только кисточкой, но как-то вот живее смотрится таким вот способом и остальные также рисую таким же способом теперь будем рисовать ягоды рябины набрала еще белый цвет оранжевый и красный красный и оранжевый цвет вот так вот смешаем нам нужен красно-оранжевый цвет сюда чуть-чуть еще красного Добавлю, можно ли чуть-чуть белого для плотности. Как я уже сказала, у меня есть видео, как нарисовать ветку рябины. Точно таким же методом рисуется. Можете посмотреть, я оставлю ссылку под видео. Вот так вот набираю пачек красный цвет и рисуем. Ставлю вот сюда, у меня пусто. Вот так и немножко вот так вот крутим. Теперь беру белый цвет и рисуем бликов. С левой стороны постараемся. Не одинаково. Берем тонкую кисть. И добавляем стебельков. Нам нужен темно-коричневый цвет.
и на этих глазиков черных точечек на ягодках. Можно крестиком нарисовать, можно вот такими мелкими носочками наметить. Стараемся рисовать не одинаковыми. Поменьше точечек, побольше. Вправо, влево точки. Как-то вот так. И сюда вот нужно добавить тени темно-коричневым, чтобы создать объем нашей ягодка. И сюда тени кое-где. Наша работа завершена. Если вам понравился видеоурок или было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеоуроков. До новых встреч, друзья!